வெல்கம் விவர்ஸ் அது அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் வேர்ல்டு நியூஸ் டெய்லி ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாகிங் சைட்ல ஒரு நியூஸ் ஒண்ணு பப்ளிஷ் ஆகுது அப்படி அந்த நியூஸ் பப்ளிஷ் ஆன கொஞ்ச நாட்கள்ல அந்த நியூஸ் தான் பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் அப்படின்னு எல்லா சோசியல் மீடியாலையுமே ட்ரெண்டிங்ல இருந்துச்சு அப்படி அந்த நியூஸ படிச்ச ஒருத்தரால கூட அதை நம்பவே முடியல ஆரம்பத்துல இந்த நியூஸ் ரொம்பவே ஆச்சரியமாகவும் பின்னாடி இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சயின்டிபிக்கா வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது இம்பாசிபிள் அப்படின்னு எல்லாருமே குழம்பி போயிருந்தாங்க அப்படி பப்ளிஷ் ஆன நியூஸ் என்னன்னு சொன்னா நீங்க கூட நம்ப மாட்டீங்க நம்புறது என்ன உங்களுடைய வாழ்நாள்ல இப்படி ஒரு நியூஸ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கேள்விப்பட்டே இருக்க மாட்டீங்க நம்மளுடைய சேனல்ல ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர் தன் பிக்சன் அப்படின்னு பல வீடியோஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அது மாதிரி உங்களால துளி கூட நம்ப முடியாத ரியாலிட்டில இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு உங்களை வியக்க வைக்கிற ரொம்பவே மிஸ்டீரியஸான ஒரு கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் அது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் அக்டோபர் மாதம் யூஎஸ்ஏ அங்க இருக்கிற கேன்சர் சிட்டி போலீஸ்க்கு ஒரு போன் கால் வருது அந்த போன்ல பேசின நபர் ஜாக்சன் கவுண்டி மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் சர்வீசஸ்ல போஸ்ட் மார்டம்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்க இருபத்தி ஆறு வயதான அசிஸ்டன்ட் பெத்தாலஜிஸ்ட் ஜெனிஃபர் புரோஸ் அப்படிங்கிற நபருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே ரொம்பவே சந்தேகமா இருக்கு அவங்க தான் ஆட்டாப்சி பண்ண வேண்டிய இறந்த உடல்களை செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு மேலும் முக்கியமா அவங்க நெக்ரோஃபைல ஈடுபடுவாங்களோ அப்படின்னு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ரோஃபைல் அப்படின்னா நம்ம வீடியோஸ் பாக்குற முக்காவாசி பேருக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்றேன் நெக்ரோஃபைல் அப்படின்னா இறந்து போன பிணங்கள் கூட செக்ஸுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபடுறது ஆரம்பத்துல போலீஸ் இந்த போன் கால ரொம்ப சீரியஸா எல்லாம் எடுத்துக்கல யாரோ சும்மா விளையாடுறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதை விட்டுறாங்க ஆனா போன் பண்ண அந்த நபர் திரும்ப திரும்ப போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி இந்த கேஸ விசாரிக்கும்படி போலீஸ வலியுறுத்திட்டே இருந்திருக்காரு சரி ஓகே இத்தனை போன் கால்ஸ் வருதே ஒரு அது உண்மையா இருக்குமோ அப்படின்னு போலீஸும் அந்த கேச இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ranga பட் அதுக்குன்னு ஏதோ கிடைச்ச ஒரு ரேண்டம் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு போலீஸ் ஜெனிஃபரை போய் அப்படியே விசாரிக்க முடியாது ஒருவேளை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பொய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னாவோ மேலும் முக்கியமா கரெக்டான ஆதாரங்கள் இல்லாம போய் ஜெனிஃபரை அரெஸ்ட் பண்ணா அந்த கேஸ் கண்டிப்பா கோர்ட்ல நிக்காது சோ ஒருவேளை உண்மையாவே ஜெனிஃபர் தப்பு செஞ்சிருந்தா கூட அவங்கள தண்டிக்க முடியாம அவங்க தப்பிச்சு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படிங்கறதால முதல்ல உண்மையாவே ஜெனிஃபர் தப்பு பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக போலீஸ் இந்த கேஸ ரொம்பவே நிதானமா ஆரம்பிக்கிறாங்க போதுமான ஆதாரங்களை சேகரிச்சதுக்கு அப்புறமா போலீஸ் ஜெனிஃபர் அரெஸ்ட் பண்ணி கஸ்டடியில் எடுக்கிறாங்க அப்படி போலீஸ் ஜெனிஃபர் கஸ்டடியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா போலீஸ் கேட்ட எந்த ஒரு கேள்விக்குமே ஜெனிஃபர் ஒழுங்கா பதில் சொல்லாம மலுப்பு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜெனிஃபர் தான் ஒரு இன்னசென்ட் அப்படின்னும் எனக்கும் இதுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்ல அப்படின்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்பதான் போலீஸ்க்கு ஜெனிஃபர் பத்தின இன்னொரு விஷயம் தெரிய வருது அது என்ன அப்படின்னா ஜெனிஃபருக்கு கடந்த ஜனவரி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கு சோ ஜெனிஃபருக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல அப்படிங்கறதால அந்த குழந்தையுடைய அப்பா யாரு அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்குமே ஜெனிஃபர் சரியான பதில் சொல்லாம இருந்ததால ஜெனிஃபர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது யூஸ் இல்ல அப்படின்னு போலீஸ் கோர்ட் மூலியமா ஜெனிஃபருடைய குழந்தைக்கு பெட்டர்னிட்டி டெஸ்ட் எடுக்கிற வாரண்ட் எடுக்கிறாங்க
மேட்டர்னிட்டி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தையுடைய அப்பா யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிற ஒரு டெஸ்ட் ஆரம்பத்துல ஜெனிஃபர் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன் குழந்தைக்கு பேட்டர்னிட்டி டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு நான் விட மாட்டேன் அப்படின்னு சண்டை போட்டிருக்காங்க ஆனா கோர்ட்டுடைய ஆர்டர் இருந்ததால அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாம போகுது அப்படி போலீஸ் ஜெனிஃபருடைய குழந்தை மேல எடுத்த அந்த பேட்டர்னிட்டி டெஸ்டால பல ஷாக்கிங்கான உண்மைகள் போலீஸ்க்கு தெரிய வருது அப்படி அந்த விஷயம் என்ன அப்படிங்கறது தெரிஞ்சா இப்ப இத கேட்டுட்டு இருக்கிற உங்களுக்கே தலை சுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்படி அந்த டிஎன்ஏ ரிசல்ட்ல ஜெனிஃபருடைய குழந்தையுடைய டிஎன்ஏ ஜெனிஃபருடைய டிஎன்ஏ கூட மேட்ச் ஆயிருக்கு அதே போல அந்த டிஎன்ஏ இன்னொரு நபர் கூடயும் மேட்ச் ஆயிருக்கு எஸ் கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகும் பிகாஸ் அவருதான் அந்த குழந்தையுடைய அப்பா அந்த நபர் ஐம்பத்தி வயதான ஒரு எக்ஸ் ஆர்மி ஆபிசர் இதிலிருந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஜெனிஃபரும் அந்த ஆர்மி ஆபிசரும் முதன் முதலா மீட் பண்ண இடம் ஜெனிஃபர் வேலை பாக்குற அந்த மார்ச்சரி தான் இதுல என்ன ப்ரோ பிரச்சனை அப்படின்னு கேக்குறீங்களா நான் அடுத்து சொல்ல போற விஷயத்த கேட்டா உங்களுக்கே புரியும் அந்த ஆர்மி ஆபிசரை ஜெனிஃபர் ஃபர்ஸ்ட் டைமா பார்க்கும் போது அந்த ஆர்மி ஆபிசர் உயிரோடவே இல்ல எஸ் அந்த ஆர்மி ஆபிசர் கடந்த மார்ச் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல டெக்ஸஸ்ல இருக்கிற ஹைவேல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது கார் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிருக்காரு அவருடைய உடலை அட்டாப்சி பண்ண பத்தாலஜிஸ்ட் ஜெனிஃபர் தான் விச் மீன்ஸ் அட்டாப்சி பண்றதுக்காக வந்த ஆர்மி ஆபிசருடைய இறந்த உடல் கூட செக்ஸுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபட்டதால ஜெனிஃபர் பிரெக்னன்ட் ஆயிருக்காங்க ஆர்மி ஆபீசரும் ஜெனிஃபரும் அவருடைய இறப்பிற்கு முன்னாடி கான்டாக்ட்ல இருந்ததற்கான எந்த ஒரு ஆதாரமுமே போலீஸ்க்கு கிடைக்கல ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னே தெரியாது சோ கண்டிப்பா அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜெனிஃபர் அவர் மூலியமா பிரெக்னன்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல அப்படின்னு போலீஸ் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இப்போ இங்க என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு புரியாம இருந்த போலீஸ் ஜெனிஃபர தொடர்ந்து பல மணி நேரங்கள் இன்ட்ராகேட் பண்றாங்க அப்படி போலீஸுடைய பல மணி நேர இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறமா அப்பிக்கிறதுக்கு வேற வழி இல்ல அப்படிங்கறத புரிஞ்சுகிட்ட ஜெனிஃபர் தாம் பண்ண எல்லா விஷயங்களையுமே கன்ஃபர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவங்க கன்ஃபர்ஸ் பண்ண விஷயங்கள் இதுதான் ஜாக்சன் கவுண்டி மெடிக்கல் எக்ஸாமினர் சர்வீசஸ்ல போஸ்ட்மார்டம்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த இருபத்தி ஆறு வயதான அசிஸ்டன்ட் பெத்தாலஜிஸ்டான ஜெனிஃபர் கடந்த இரண்டு வருடங்கள்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு இறந்த பிணங்களை ரேப் செஞ்சதா அதாவது நெக்ரோஃபைல ஈடுபட்டதா கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிதான் ஜெனிஃபர் அவங்க அட்டாப்சி பண்ண வேண்டிய அந்த ஆர்மி ஆபிசர் கூடயும் நெக்ரோஃபைல ஈடுபட்டிருக்காங்க ஆனா இந்த சம்பவம் நடந்து சில நாட்கள் கழிச்சு ஜெனிஃபர் எதிர்பாராத விதமா பிரெக்னன்ட் ஆயிருக்காங்க அது எப்படி ப்ரோ பாசிபிள் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா ஒரு ஆண் இறந்ததுக்கு அப்புறமா கூட அந்த ஆணுடைய ஸ்பேம் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் உயிரோட தான் இருக்கும் சோ அப்படி இறந்து போன ஆணுடைய ஸ்பேம யூஸ் பண்ணி ஆர்டிபிஷியல் இன்செமினேஷன் மூலியமா ஒரு பெண் பிரெக்னன்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாங்க அது ஓகே பட் இங்க நெக்ரோஃபைல் மூலியமா ஒரு பெண் எப்படி பிரெக்னன்ட் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு டாக்டர்ஸே குழம்பி போறாங்க இப்ப ஜெனிஃபருக்கோ தாம் பிரெக்னன்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அத அபார்ட் பண்ணாம அதுவும் ஒரு உயிர் தான் அப்படின்னு அத எக்காரணத்தை கொண்டும் கொண்டுற கூடாது அப்படின்னு அந்த குழந்தைய பெத்து வளர்க்கறதுக்கு முடிவு பண்ணிருக்காங்க அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா கூட நல்ல பாசமும் அன்பும் காட்டி அக்கறைய தான் வளர்த்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சமயத்துல தான் போலீஸ்க்கு அவங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் வந்து அவங்க மாட்டி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்க அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட பதினேழுல இருந்து எழுபது வயசுக்குள்ள இருக்கிற இறந்த ஆண்களுடைய உடல்கள் கூட செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணதா அவங்களே ஒத்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல வெளியில சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் அட்டாப்சி பண்ண வேண்டிய அந்த இறந்த உடல்களை ரொம்பவே தப்பான முறையில ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க ஜெனிஃபர் ஆல்சோ ஜெனிஃபர் வீட்டுல இருந்து பல இல்லீகலான ட்ரக்ஸும் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு இறந்து போன உடல்களை செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ண குற்றம் நெக்ரோஃபைல ஈடுபட்ட குற்றம் இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ண குற்றம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கேசஸ் ஜெனிஃபர் மேல ஃபைல் பண்ணப்படுது பட் இதுல ஜெனிஃபர் இறந்த உடல்கள் கூட நெக்ரோஃபைல ஈடுபட்டதுக்காக அவங்கள எந்த சட்டத்துக்கு கீழேயுமே கண்டிக்க முடியாது பிகாஸ் இப்ப வரைக்குமே நெக்ரோஃபைல ஈடுபடுவது தவறு அப்படின்னு எந்த ஒரு சட்டமும் அங்க இல்ல மேலும் ஜெனிஃபர் செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணது இறந்து போன உடல்களை அப்படிங்கறதால டெக்னிக்கலா அவங்க அபியூஸ் பண்ணது ஒரு நான் லிவிங் திங் சோ இதற்காகவும் அவங்கள செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ண குற்றத்திற்கு கீழே தண்டிக்க முடியாது
சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஜெனிஃபர் பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெனிஃபர் சைகோசிஸ் நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கணும் அதாவது ஜெனிஃபருக்கு ரியாலிட்டி எது இமேஜினேஷன் எது அப்படிங்கறது டிஃபரன்சியேட் பண்ண முடியாம இந்த மாதிரியான செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சில சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஜெனிஃபர ஒரு கம்பல்சிவ் நெக்ரோஃபிலியாக்கா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சின்ன வயசுல இருந்து எந்த ஒரு செக்ஸுவல் இன்ட்ராக்சனுமே இல்லாம வளர்ந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா திடீர்னு அவங்களுடைய ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இந்த மாதிரி நேக்டான உடல்களை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அது மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்படி பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க பட் எப்படி பார்த்தாலுமே ஜெனிஃபர் மென்டலா ஸ்டேபிளா இல்ல அப்படிங்கறதால கோர்ட்டால ஜெனிஃபருக்கு எந்த ஒரு தண்டனையுமே கொடுக்க முடியாது ஜெனிஃபருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எண்டில் டாக்டர்ஸ் ஜெனிஃபருக்கு கொடுக்கற சர்டிபிகேட்டை பொறுத்து தான் ஜெனிஃபருக்கு எந்த ஒரு தண்டனையுமே கொடுக்க முடியும் அது வரைக்குமே ஜெனிஃபருடைய குழந்தை கோர்ட்டுடைய ஆர்டர் படி ஹோம்ல வளர்க்கப்படும் அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லிடுறாங்க நான் இன்ட்ரோல வேர்ல்ட் நியூஸ் டெய்லி ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற பிளாக் சைட்ல ஒரு நியூஸ் ட்ரெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்ன அந்த நியூஸ் இதுதான் மார்க் worker arrested after giving birth to a dead man's baby என்ன ப்ரோ நீங்க என்னென்னமோ சொல்றீங்க ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு குழம்பி போயிருக்கீங்களா ஆரம்பத்துல நானும் உங்களை மாதிரியே தான் குழம்பி போயிருந்தேன் ஆனா இந்த நியூஸ் ஆர்டிகளை கொஞ்சம் டீடைல்டா இனிமே டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிய வந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நேரமா ஜெனிஃபர் சொன்னதா நீங்க கேட்டுட்டு இருந்த எல்லாமே உண்மை கிடையாது ஏன் ஜெனிஃபர் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரே உண்மை கிடையாது எஸ் நீங்க கேட்ட இந்த நியூஸ் ஒரு ஹோக்ஸ் அதாவது ஃபேக் நியூஸ் யாருமே நான் இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்லுவேன் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல இல்ல மேபி நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடியே வீடியோ கட் பண்ணிட்டு கூட போயிருக்கலாம் நானே இந்த கேஸ பத்தி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கேஸ் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு எப்படி இது சாத்தியமா இருக்க முடியும் அப்படின்னு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாத்துட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா இந்த கேஸ ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே நம்மளுடைய எஸ்டிஐ மெம்பர்ஸ் தான் சோ இப்ப இந்த வீடியோவை பாத்துட்டு இருக்கிற நீங்க யாரெல்லாம் இந்த கேஸ போட சொன்னீங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப இந்த கேஸ் எப்படி ஒரு ஃபேக் கேஸ் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இந்த நியூஸ் பப்ளிஷ் ஆனது வேர்ல்ட் டெய்லி நியூஸ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாகிங் சைட்ல மட்டும்தான் வேற எந்த ஒரு அபிஷியல் நியூஸ் பேப்பர்லயோ வேற எந்த ஒரு மீடியாலயோ இது வரல அது மட்டும் இல்ல அந்த நியூஸ் சைட்ல வர்ற எல்லா நியூஸுமே ஃபேக் தான் ஏன் அந்த பேஜுடைய டேக் லைனே என்ன அப்படின்னா வேர் ஃபேக்ஸ் டோன்ட் மேட்டர் அப்படிங்கறது தான் மேலும் அந்த வெப்சைட்டுடைய எல்லா பேஜ்லயுமே அவங்க போஸ்ட் பண்ற எல்லா ஸ்டோரிஸுமே ஃபேக் ஆன ஒரு பிக்ஸ்னல் ஸ்டோரிஸ் தான் ரியாலிட்டிக்கும் அதுக்கும் எந்த ஒரு சம்பந்தமுமே கிடையாது அப்படின்னு அவங்களுடைய வெப்சைட்ல அவங்களே ஒரு டிஸ்கிளைமரும் கொடுத்திருக்காங்க அந்த சைட்ல இதே மாதிரியான பல சட்டரிகலான ஃபேக் நியூஸ் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படி இவங்க ஃபன்னா எழுதி இந்த நியூஸ் திடீர்னு வைரல் ஆகி ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனா இது ஒரு சட்டரிகல் வெப்சைட் அப்படின்னு தெரியாத பல பேர் இப்ப வரைக்குமே இது உண்மை அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா அமெரிக்கால இந்த மாதிரி ரொம்பவே பேமஸ் ஆன பல சட்டரிகளான ஃபேக் நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்ற வெப்சைட்ஸ் இருக்கு அப்படி ஒரு சட்டரிகல் நியூஸ் வெப்சைட் ஆன டெட் சீரியஸ் அப்படிங்கிற பிளாக்ல நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்துல ஒரு நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்றாங்க அந்த நியூஸ்ல முப்பத்தி எட்டு வயதான ஒரு பீமேல் மார்ச்சரி ஒர்க்கர் அவங்க பறி பண்ண வேண்டிய ஒரு இறந்த ஆணுடைய உடல் கூட செக்ஸ் வச்சுட்டு அதன் மூலியமா அவங்க பிரெக்னன்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த நியூஸ் தான் கொஞ்சம் திருப்பி பட்டி டிங்கரிங் எல்லாம் பண்ணி வேர்ல்ட் நியூஸ் டெய்லி ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற இந்த பிளாகும் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ அடுத்ததா உங்களுடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அப்ப ஜெனிஃபர் அப்படின்னு அந்த பேஜ்ல போடப்பட்ட பெண்ணுடைய போட்டோ யாரு அப்படிங்கறதான அது வேற ஒரு ட்ரக் கேஸ்ல அரசு செய்யப்பட்ட ஒரு பெண்ணுடைய போட்டோ தான் அந்த பெண்ணுடைய போட்டோவை தான் வேர்ல்ட் நியூஸ் டெய்லி ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற இந்த பிளாக் இந்த போஸ்டுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மேலும் அந்த பெண்ணுடைய பெயர் கூட ஜெனிஃபர் கிடையாது சோ இந்த மொத்த கதையுமே ஒரு கட்டுக்கதை இதுல ஒரு துளி கூட உண்மை கிடையாது எனக்கு இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணும் போதே இந்த வீடியோவை பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாக்காம அவ்வளவுதான் எல்லாமே பார்த்தாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோவை கட் பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள நினைச்சுதான் எனக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பா இருக்கு பிகாஸ் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க முழு வீடியோவை பார்க்க மாட்டாங்க கொஞ்சமா பார்த்துட்டு எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே
ஏமாற்ற முடியாது ஸோ எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்களும் இந்த கேஸ ஆரம்பத்தில் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சீங்களா பிகாஸ் நானும் நினைச்சேன் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த கேஸ் ஒரு ஃபேக் நியூஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்களுடைய ரியாக்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு மறக்காம அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த கேஸை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை லைக் பண்ணாம இப்போ வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க அவனுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நீங்க பண்ற உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்